এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ পরিচালনা এমারত হোসেন সুহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টসের সৌজন্যে তাদের জীবনের নানান দিক আজ তার ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে দর্শক আমরা আমাদের আজকের এপিসোডটি দেখে নিই পুরনো লন্ডনের ঐতিহ্য যেমন টাওয়ার ব্রিজ তেমনি আধুনিক লন্ডনের আইকন লন্ডন আই বেড়াতে এসে লন্ডন আইতে চড়েনি এমন পর্যটক খুঁজে পাওয়া দায় লন্ডন আইতে না চড়া মনে করা হয় লন্ডনে ঘুরতে এসে পরিপূর্ণতায় পায় না এই শহরে যে কয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় আধুনিক স্থাপত্য তৈরি হয়েছে তার মধ্যে লন্ডন আই অন্যতম বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ার সজিবুল আল রাজীবের প্রতিবেদনে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি লন্ডন আই এখানে যেখান থেকে লন্ডনকে লন্ডনকে লন্ডন শহরটিকে মানুষ দেখতে পারে হাজার হাজার এটি নির্মাণ করা ছিল এক ধরনের চ্যালেঞ্জ বিশাল আকৃতির এই চাকা বর্তমানে বিশ্বের সবচাইতে উঁচু অবজারভেশন হুইল ব্রিটিশ ডিজাইন আর্কিটেকচার ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই এক অনন্য উদাহরণ যাত্রী বহনকারী ক্যাপসুলগুলো নকশা করা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে যাতে পর্যবেক্ষকরা অত্যন্ত সহজভাবে অনেক উঁচু থেকে লন্ডন শহরটিকে উপভোগ করতে পারেন ক্যাপসুলগুলোকে চাকার বাইরের দিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে চাকা ঘোরার সাথে সাথে যাত্রীদের চোখের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা না আসে ফলে যখন একটি ক্যাপসুল চাকার সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছে যায় তখন ক্যাপসুলের ভেতরে থাকা পর্যবেক্ষকরা তিনশো ষাট ডিগ্রিতে প্যানারোমিক ভিউতে পুরো লন্ডন শহর উপভোগ করতে পারেন এক একটি ক্যাপসুলের ওজন দশ টন এই বত্রিশটি ক্যাপসুল বৃহত্তর লন্ডনের বত্রিশটি উপশহর বা বরাহ এর প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিটি ক্যাপসুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং পর্যবেক্ষকদের বসার জন্য বেঞ্চ দেয়া আছে একটি ক্যাপসুলে পঁচিশ জন পর্যন্ত আরোহণ করতে পারে যে কোনো পর্যটকের কাছে এটা একটি বিস্ময় যে একশো পঁয়ত্রিশ মিটারের এই চারা চাকাটিতে ষোলোটি রিম রোটেশন ক্যাবেল আছে এবং চৌষট্টিটি স্পোক ক্যাবেল আছে যে কারণে এটাকে বিশাল আকৃতির সাইকেলের চাকার মতো দেখায় চাকাটির মধ্যে রয়েছে একটা শক্তিশালী স্পাইন ডোল যা চাকার চৌষট্টিটি স্পোককে একসাথে আটকে রেখেছে এই স্পাইন ডোলটি ঘোরার ফলেই পুরো চাকাটি ঘুরে এটি তৈরি হয়েছে ইস্পাত দিয়ে বিখ্যাত স্কোডা স্টিল এই স্পাইন ডোল তৈরি করেছে প্রতি বছর গড়ে তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন পর্যটক লন্ডন আইতে ভ্রমণ করে থাকেন এক রাউন্ডে গড়ে আটশো পর্যটক এতে আরোহণ করেন এক রাউন্ড ভ্রমণে সময় লাগে তিরিশ মিনিট সাধারণ মানুষ এবং পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে দু সাল থেকে ওয়েডিং প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এর ফলে যে কেউ চাইলে বিয়ে করার জন্য একটি ক্যাপসুল ভাড়া করতে পারে অনেক দম্পতি লন্ডন আয়ের ক্যাপসুল ভাড়া করে বিয়ে করেছেন হলিউড ও বলিউডের অনেক সিনেমায় এই লন্ডন আইয়ের ব্যবহার হয়েছে সারা পৃথিবীর থেকে অসংখ্য মানুষ প্রতি বছর লন্ডন বেড়াতে আসেন বেড়াবার অনেক জায়গার মধ্যে অন্যতম এই লন্ডন আই আপনিও আমন্ত্রিত প্রবাসীদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশায় আমাদের করণীয় শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কমিউনিটি সম্মাননা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জসিমুদ্দিন এবং বহির্বিশ্বের সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম কাউসারকে সম্মাননা প্রদান করা হয় বিস্তারিত কাউসার হাওলাদারের প্রতিবেদনে 
প্রবাসীদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা আমাদের করণীয় শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কমিউনিটি সমমনা পুরস্কার দুই হাজার উনিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রীষ্মের প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রীষ্মে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন এনডিসি কে প্রবাস বন্ধু সমমনা প্রদান করা হয় রাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথির বক্তব্যে সবসময় প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় পাশ থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ইউরো বাংলা প্রেস ক্লাব সভাপতি ও ইউরো বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম গিরিশের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি তাইজুল ইসলাম ফয়েজ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ইউরো বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি আজকে সেমিনারে বহির্বিশ্বে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম কাউসারকে সমমনা পুরস্কার প্রদান সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অন্যান্যের মধ্যে দূতাবাসের প্রথম সচিব লেখক সুজন দেবনাথ কাউন্সিলর মোহাম্মদ খালেদ ডক্টর সৈয়দা ফারহানুর চৌধুরী এবং শিল্পী এম আলী চৌধুরীকে সমমনা পুরস্কার রাষ্ট্রদূত হাতে তুলে দেন এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয় এতে ইরো বাংলা প্রেস ক্লাব সিনিয়র সহ সভাপতি শিল্পী এম আলী চৌধুরীর ইংরেজি গানের মিউজিক ভিডিও এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে গিরিশের রাজধানী অ্যাথেন্সের থ্রি আর নন মুভি থিয়েটারে সেমিনারের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও গীতা থেকে পাঠ করা হয় সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গিরিশ দূতাবাসের প্রথম সচিব লেখক সুজন দেবনাথ একজনকে স্বাগত জানান প্রবাসীরা আজকের যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছেন যারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এই থেকে আমরা অনেক কিছুই প্রবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারলাম তাদের সমাধান আমাদের মানবরা বলে গিয়েছেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বিষয়গুলো জানতে পারবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এই আয়োজনে অংশ নিয়ে শিশুরা হয়েছে আনন্দিত অনেক ভালো লাগছে এতে ভিডিও বার্তায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মোহাম্মদ খালেদ ডক্টর সৈয়দা ফারহানা নূর চৌধুরী বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গিরিশ এর সভাপতি হাজি মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস ইরো বাংলা প্রেস ক্লাব উপদেষ্টা আরিফুর রহমান আরিফ মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম কালসার সহ গিরিশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও প্রবাসী নেতৃবৃন্দ বক্তারা প্রবাসীদের বড়দেহ বিনামূল্যের দেশে প্রেরণ প্রবাসীদের পেনশন প্রদান ডিজিটাল পাসপোর্ট সমস্যা সহ বিভিন্ন দাবি সেমিনারে উপস্থাপন করেন বক্তারা প্রবাসীদের উন্নয়নে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেষে স্থানীয় প্রবাসী শিশু কিশোরদের পরিবেশনায় বাংলাদেশের জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় সেমিনারে যৌথভাবে মিডিয়া পার্টনার ছিল ইটিভি বাংলা টিভি এটিএন বাংলা জয়যাত্রা টেলিভিশন টিভি অন নিউজ এবং শিকড় টিভি আন্তর্জাতিক সেমিনারের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে রূপ লাভ করবে এমনটি প্রত্যাশা সবার অস্থান হলদার এটিএন বাংলা অ্যাথেন্স গ্রিস দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলিন ফ্রুট প্রোডাক্ট লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন বিশ্বে প্রবাসী আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান নবম বাংলাদেশ পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ যে দেশে রয়েছে এত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি ডাটাবেস করার পরিকল্পনা নিয়েছেন সরকার এনআরবি ডে উদযাপন অনুষ্ঠানে এসব কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পেয়ারডিল প্রপার্টিজ লিমিটেড এর অন্যতম প্রকল্প পূর্বাচল এনআরবি হোমসের পৃষ্ঠপোষকতায় আঠাশ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় এনআরবি দিবস পালিত হল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ড মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ পূর্বাচল এনআরবি হোমসের পক্ষ থেকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুখলেসুর রহমান বিশ্বে ঘুরে দেখেছি ওখানে একটা ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের দেশের লোকজনরা ওখানে থাকে বসবাস করে ওনাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন্মরা বাচ্চা কাচ্চারা ওখানে ওইভাবে ওই পরিবেশে থাকে এখন তাদেরকে যদি এই দেশে ওই পরিবেশ ন্যূনত পক্ষে হচ্ছে বেশি অথবা অ্যাটলিস্ট ওরা ওখানে যেরকম যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকে সেই স্ট্যান্ডার্ডে এখানে ব্যবস্থা করতে হবে সেটাই লক্ষ্য রেখে আমরা পূর্বাচল এনআরবি হোমস 
আমরা তৈরি করি এবং সেটা সেভাবেই ডেভেলপ হচ্ছে প্রবাসী দিবস উপলক্ষে পূর্বাচল এনআরবি হোমস প্রবাসীদের কথা চিন্তা করে প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের উপরে বিভিন্ন অফার ঘোষণা করেছে প্রবাসী ভাইদের জন্য আমরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা রেখেছি যেমন আজকে যে এনআরবি ক্লাবের কথা বললাম এটাও আমরা একটা বিশেষ মূল্যে অনেকটা আমাদের কস্ট প্রাইসে আমরা ওনাদেরকে দিচ্ছি যাতে করে ওনারা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পারেন এবং প্রবাসীদের যারা আমাদের এখানে প্লট কিনবেন তাদের জন্য আমাদের একটা সবসময় একটা বিশেষ মূল্য ছাড় থাকে এবং সেটা আমাদের অনেকটা আমাদের কস্টিং এর কাছাকাছি আমরা রেখে আমরা প্রবাসীদের থেকে আমরা খুব একটা লাভ নেই না এই বাংলাদেশে আমরা চাই তারা ফেরে ফেরত আসুক বাংলাদেশ যে উন্নত হচ্ছে উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে এখানে সবাই অবদান অবদান রাখো এবং এই বিদেশিরা যারা আমাদের প্রবাসীরা তারা এখানে এসে যদি এই উন্নয়নে তারা যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে তাহলে আমাদের এই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আরও বহু গুণে এটা বেড়ে যাবে এবং বাংলাদেশ যে গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ সরকার যে টার্গেট উন্নয়নের যে টার্গেট যে উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশ মধ্যম আয়ের যে টার্গেটগুলো সেট করেছে এগুলো একদম নিশ্চিতভাবে হবে যদি বিদেশিরা এখানে ফেরত আসেন বিনিয়োগ করেন প্রবাসী আয়ে প্রথম স্থানে থাকা ভারত সহ বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র দিবস আছে বাংলাদেশ জন্মের সাতচল্লিশ বছরেও এ বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের জন্য আলাদা কোনো দিবস ছিল না নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর হোজে পেরালটার প্রস্তাবে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বাংলাদেশ ইমিগ্রান্ট ডে নামের একটি রেজুলেশন পাশ করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহার উদ্যোগের এই প্রকলমে সে নয় পঁচিশ সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশ ইমিগ্রান্ট ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয় দু সালে এ নিয়ে এই প্রতিবেদক বিশ্ব বিভিন্ন দেশে নানা পেশাজীবী প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন সবাই দিবসটিকে স্বাগত জানিয়েছেন সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন যেন দিবসটি সংসদে আইন আকারে পাশ করা হয় একটি অনাবাসী দিবস যদি হয় তার মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ সরকার অনাবাসীদের জন্য যেই সুযোগগুলো করে দিতে চান সেগুলো আমরা জনগণের কাছে অনাবাসীদের কাছে নিয়ে যেতে পারবো আর সেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছি আর আমরা অনাবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আপ চার দশকেরও বেশি কিন্তু আমরা আজও ভোটাধিকার পাই নাই কেন প্রবাসীরা ভোটাধিকার পাবে না আমি এই অনুষ্ঠানের আসার আগে ইনকাম ট্যাক্সেস ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেলকে ফোন করেছিলাম আমি তাকে বলেছিলাম তুমি আমাকে বলো আমরা যারা অনাবাসী আমাদের ট্যাক্স দেওয়ার সুযোগ কোথায় আমরা দ্বৈত নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ট্যাক্স দিতে চাই ডিরেক্টর জেনারেল আমাকে বললেন নাসির ভাই আপনাদের ট্যাক্স দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাক্টিভিটিস মুমিনুল হক বাচ্চু যুক্তরাজ্য উদিসির সভাপতি গোলাম মুস্তফা সৌদি প্রবাসী আব্দুল আহাদ ইউরোপিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের সহ সাধারণ সম্পাদক পোল্যান্ড প্রবাসী শাহরিয়া সাকু কানাডা বাংলাদেশ সলিডারিটির সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্কলার বাংলাদেশ ও এনআরবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এম আই চৌধুরী শামীম ও সভাপতিত্ব করেন দিলারা এ খান অনুষ্ঠানে প্রবাসী চিকিৎসক জিয়াউদ্দিন আহমেদকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় দশ বছর পর আমাদের দেশের অবস্থা আমেরিকার চেয়ে ভালো হবে আমরা উন্নয়নের পথে আছি এটা ধরে রাখতে অনুষ্ঠানে অঙ্গীকার করেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমেদ সবাই যারা এনআরবি আছে সবাই বলবেন না দেশ চলো বিকজ দেশের অবস্থা আমেরিকার চেয়ে ভালো হবে বা অন্যান্য কোনো জায়গা থেকে ভালো হবে আমরা কিন্তু কারেক্ট পাতে আছি এখন এই পাতটা কিন্তু আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং এই পাতকে ধরে রাখার জন্য বর্তমানে যারা এনআরবি আছেন যারা এখনো বিদেশে আছেন তাদের কিন্তু আমাদের প্রয়োজন সেই জন্য ওয়েন ইউ টক অবাউট সেলিব্রেটিং এনআরবি ডে এনআরবি ডে সেলিব্রেশন করার একটা উদ্দেশ্য আছে সবাইকে অবৈধ করার জন্য বিশেষ করে এনআরবিদেরকে যে আমাদের দেশে এখন কি হচ্ছে কি হতে যাচ্ছে এবং আপনাদের কন্ট্রিবিউশন বা আপনাদের যে ইনভেস্টমেন্ট যেটা আছে আপনারা কোথায় কোথায় কাজে লাগাতে পারেন প্রবাসীরা দেশের একটি বড় শক্তি প্রতি বছর প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান রাখছেন প্রবাসীরা চাইলে আরও বেশি অবদান রাখতে পারেন বলেও বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড 
এ কে আব্দুল মোমেন প্রবাসীরা পাঁচটি ক্ষেত্রে স্বদেশের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে এবং আমি এই প্রস্তাবকে নাম দিয়েছি রাইপেন প্রজেক্ট আর আই পি ই এন আর মানে রেমিটেন্স প্রবাসী প্রায় পনেরো বিলিয়ন ডলার পাঠান এই রেমিটেন্স কিভাবে আরো আপনার ইনভেস্টমেন্ট এলাকাতে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা আই হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট প্রবাসীরা অনেকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল নিয়ে আসেন কিন্তু প্রায়গুলোই আপনার কমপ্লিশন হয় না সেই জন্য সরকার কিভাবে এদের প্রপোজালগুলো ফেসিলিটেট করতে পারে যেখানে উইকনেস আছে যেখানে দন্যতা আছে সেগুলো কিভাবে দূর করতে পারে সে নিয়ে একটি বিশেষ সেল তৈরি করা তৃতীয় হচ্ছে পি প্রবাসীরা প্রায় বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ছাড়াও এমনি সময়ও বিভিন্ন সাহায্য সহায়তা করা এবং সেই ফেলান্তি এগুলোকে কিভাবে আপনার গাইডেড করে সহজে ফেসিলিটেট করা যায় সেই জন্য আমরা একটা ফিলান্থ্রপি সেল আরেকটি হচ্ছে ই এটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টিস অনেক প্রবাসীরা ভালো ভালো চাকরি করেন অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন আমরা চাই তাদের যেমন আমাদের ওই ডাক্তার সাহেব জিয়াউদ্দিন সাহেব কিংবা ধরুন অনেক ভালো ভালো ডাক্তার ভালো ভালো প্রফেসর অনেক সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট এরা আমাদের বাঙালি প্রবাসীরা আছে অনাবাসীরে আছে এদের আমরা তাদেরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি সেই জন্য একটি সেল হবে এবং সেটি হচ্ছে গিয়ে এক্সচেঞ্জ অব এক্সপার্টিজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আর শেষে হচ্ছে এন্ড রাইট এন এন্ড এন্ড এন্ডটা হচ্ছে আমাদের সম্প্রীতিকালে আমাদের অনেক প্রবাসী অনাবাসী বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির বড় বড় সাহেব সিও এমডি অনেক কিছু হয়েছে তারা ওই অবস্থানে গেছেন বিকজ তাদের প্রতি তাদের কোম্পানির যথেষ্ট ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স আছে তারা বেশ ভালো অবস্থানে আছে আমরা আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে পারি এবং এই যে বড় বড় চাকরি করেন যারা তারা যদি তাদের কোম্পানিকে বলেন বাংলাদেশে যে ভাইব্রেন্ট ইকোনমি সেখানে ইনভেস্ট করলে ইট উইড বি এ উইন উইন সিচুয়েশন তাহলে তার কোম্পানি আমরা দশ দিন তিনজন মন্ত্রীকে যা বলবো তাদের একজনের কথাটাকে তারা আরো বেশি গ্রহণ করবে দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলেন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন শুক্রবার দোহার স্থানীয় একটি হোটেলে এতে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি দেলোয়ার আকন আর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শফিকুল কাদের অনুষ্ঠানটি যৌথ সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সেলিম আজাদ ও দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রব মিয়া বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিপন মিয়া আহমেদ মালেক সৈয়দ আনা মিয়া আজম খন্দকার মোহাম্মদ কাশেম রুবেল মোল্লা সহ আরো অনেকে কাতারের সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের শুভেচ্ছা বিনিময় কাতারে বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যদের মাঝে পরিচিতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতার প্রতিনিধি হারুনা রশিদ মিধা জানান রাজধানী দোহার বাণিজ্যিক এলাকার নাজবান হক রেস্তোরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল হক আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন শামীম সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম যুগ্ম সম্পাদক জাকারিয়া আহমেদ খালিদ সহ সভাপতি শাহ আলম খান
অত্যন্ত আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ জেদ্দা জাতীয় কারিকুলামের বার্ষিক বনভোজন দু অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ জেদ্দা জাতীয় কারিকুলামের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এ আয়োজনে কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহান উদ্দিন সহ কনসুলেটর কর্মকর্তা ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকা সামাজিক ব্যক্তিত্ব এবং মিডিয়ার নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন প্রিয় দর্শক ঘড়ির কাটা বলছে আজ একেবারেই হাতে সময় নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগে তা জানিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বর জিরো ওয়ান সেভেন জিরো ফোর ট্রিপল সেভেন ট্রিপল সেভেন এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস প্রবাসে বাংলার মুখ এট দ্য রেট জিমেল ডট কম আর হ্যাঁ এই মুহূর্তে যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে মিস করেছেন তারা ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসে বাংলার মুখ এটিএন বাংলায় আজকের মতো আমি আরি খান বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে এটিএন বাংলার পর্দায় সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ